हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी पॉइंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर्स सेलेक्टेड टॉपिक हैं घटना चक्र की बुक से इससे पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड चार वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं आप उसको भी देख सकते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पहला करंट अफेयर है 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने संयुक्त रूप से प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया कहां पर तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है और इनको दो लोगों ने किया है इम्पॉर्टेंट हैं पर्सनस हैं ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो ने और ये किया है मिर्जापुर जिले के दादर कला में गाँव में इम्पॉर्टेंट है नाम आपको याद कर लेना है मिर्जापुर के दादर कला में आपको मिर्जापुर भी पूछ सकता है ऑप्शन में और दादर कला भी दे सकते हैं अलग से तो इसका उपयुक्त संयुक्त संयंत्र का उत्पादन क्षमता कितनी है तो ये है सेवेंटी फाइव मेगा इस पेज में आपको लर्न कर लेना है तीन चीज़ें पहला तो किसने किसने किया है तो ये है मोदी जी और राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन ने और कहाँ पर किया है मिर्जापुर जिले के दादर कला गांव में और कितनी क्षमता है तो यह है सेवेंटी फाइव मेगावाट अगला है उनतीस अक्टूबर दो हज़ार सत्रह को उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय क्रिकेट सुरेश भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कहां का तो ये किया गया है गाजियाबाद नगर निगम और स्वच्छ भारत मिशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको आप याद कर लेना है अगला है प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं बी एच यू के पूर्व कुलपति डॉक्टर लाल जी सिंह जिनका निधन 10 दिसंबर 2017 को हुआ था उनको किस लिए जाना जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और बी एच यू के पूर्व कुलपति थे तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन तो ये थे जाना जाता था इनको भारत में डी एन के जनक के रूप में आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर लाल जी सिंह को हम लोग किस जानते थे ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन थे जिन जो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो दोनों नाम लाल जी सिंह और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में दोनों चीज़ें याद कर लेनी है नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है ये क्वेश्चन मैंने कई बार इंक्लूड किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये तो संस्कृत भाषा के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है विश्व भारती पुरस्कार अगला है प्रदेश सरकार द्वारा नगर विकास योजना का पुनर्नामकरण किया गया है तो नगर विकास योजना का पुनर्नामकरण करके ये नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना नेक्स्ट है अटल मिशन योजना अटल मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साठ शहर चयनित किए गए हैं इस योजना की क्या टाइम लिमिट है क्या अवधि है तो ये है वर्ष 2015-16 से वर्ष 19-20 तक नेक्स्ट है प्रदेश में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है तो ये मनाया गया एक से पंद्रह अक्टूबर 2017 के मध्य में इस पेज पे आपको तीनों पहला और तीसरा याद कर लेना है इम्पॉर्टेंट है ये नेक्स्ट है नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार ने प्रत्येक बुधवार को क्या मनाने का निर्णय लिया है बहुत इम्पोर्टेंट है ये लिया है हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस बुधवार और ये आपको याद कर लेना है नेक्स्ट है दिसंबर 2017 में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर होगा इम्पॉर्टेंट है ये तो ये होगा लखनऊ में लखनऊ में होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर नेक्स्ट है नवंबर 2017 में राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस के अधीन जनपद इलाहाबाद स्थित चांद खमहरिया क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है इसमें इसे घोषित किया गया कृष्ण मृग आरक्षित संरक्षण क्षेत्र इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में तीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पहला तो सिंपल सा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का टाइमिंग क्या है तो यह उन्नीस और जनपद का नाम पूछ सकते हैं इलाहाबाद इस और उस जगह का नाम पूछ सकते हैं तो इलाहाबाद इस चांद खमरिया क्षेत्र को क्या बना दिया गया है तो ये बनाया गया कृष्ण मृग आरक्षित संरक्षण क्षेत्र नेक्स्ट है प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद की स्थापना कब की गई तो ये की गई है नवंबर दो में इसमें आपको तीनों ही याद कर लेना है तीनों ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट है गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया गया कब किया गया तो किया गया 11 से 13 जनवरी 2018 के मध्य में नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था तो ये था पहला स्थान क्योंकि 
उत्तर प्रदेश का स्थान पहला आया है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इम्पॉर्टेंट है ये अगला है दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर पहली बार मिलान इटली में स्थित में इटली में प्रदेश की सात कंपनियों ने शिरकत की तो ये थी ए एफ एल आर टी गियानो इन फियरा उत्सव में इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको तीसरा और पहला याद कर लेना है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको तो आपको याद ही कर लेना है कि पहला स्थान था अगला है राज्य सरकार स्टार्टअप के तहत जोड़ेगी इम्पॉर्टेंट है ये तो राज्य सरकार स्टार्टअप के तहत जोड़ेगी प्रदेश के साठ हज़ार गाँव को सिक्सटी थाउजेंड विलेजेस को नेक्स्ट है बीस से इक्कीस जनवरी दो हज़ार अठारह को उच्च न्यायालयों की कंप्यूटर कमिटीज़ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालयों की कंप्यूटर कमिटीज़ का प्रथम सम्मेलन था तो प्रथम था और हुआ था लखनऊ में जो कि यूपी की राजधानी है तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो आपको याद कर लेना है लखनऊ में हुआ था क्या हुआ था उच्च न्यायालय की कंप्यूटर कमिटीज का प्रथम सम्मेलन नेक्स्ट है 19 जनवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा जनपद गोरखपुर में एक नया विकास खंड सृजित करने का निर्णय लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो ये लिया गया है पीपीगंज के रूप में इन तीनों में आपको याद कर लेना है दूसरा और तीसरा इम्पॉर्टेंट है और इसको तो कर ही लेना है और आपको ये भी पढ़ लेना है और इन दोनों को तो अच्छे से याद कर लेना है नेक्स्ट है आठ मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन स्वच्छ शक्ति 2018 का आयोजन कहाँ किया गया तो ये लखनऊ में किया गया तो इम्पॉर्टेंट है ये याद कर लेना है लखनऊ में किया गया है क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन स्वच्छ शक्ति दो का आयोजन आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये है आठ मार्च को इम्पॉर्टेंट है ये तो ये कुछ सेलेक्टेड करंट अफेयर्स थे जो कि घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं और ये पार्ट फाइव था इससे पहले पार्ट वन से लेकर फोर भी चैनल पे अपलोड है मेरी रिक्वेस्ट है आप उनको भी देखिएगा बहुत ही कम समय का वीडियो है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है बहुत ही हेल्पफुल हो जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू